kule mtu maisha yake is a very good striker is a very good starter but he never see the finishing line kuna watu wabaye wanaanza bari yenu ilianza ila ilianza doa lakini hakuna mtu hakuna mtu anamalizaga na mke na baba munafikishaga miaka dhate doa inafikisha munafikisha mahali kuna mtu hamalizagi shule finishing well we are remaining 58 days and i believe kuna mtu already ame give up na 2024 leo ninaomba mabaya ishinde yote iliyorushwa kwako matabu ishindwe hasira sishindwe makojo ishindwa iliyo ielekezwa kwako kuna roho inaingia kwa nyumba zetu inaingia kwa miili yetu kabla ishindwe ni lazima kuwe na problem solver i beg the mighty god atume problem solver katika situation yako katika nyumba yako katika mwili wako we must have a common divisor anaitangwa problem solver roho aisa kuja lakini akose problem solver saa hizi kuna mtu anahitaji ya kuconnect upate kazi saa hizi kuna mtu anafaa kuconnect uwe na doa so kunahitaji problem solver kwa hivyo kuna problem waisapitia hata kama uko na Mungu ukose kumuona kuna shida ya Yesu kuwa kwa nyumba yako. Kuna shida na mapito mnaesapitia mpaka ukose kumuona Mungu. Daudi diariwa goria dho. Daudi diarifanya Israeli aishe. Lakini kuna nyakati fast Samuel Vate. Watu wale alipigania. Watu wale alitetea. Bible inasema wakaamua kumpiga na mawe. Na Bible inasema wakasahau na Mungu wake. Waka sahau na matendo bible inasema alipoanguka chini watu wasikiragi wakasema na huyu mtu apigwe na mawe i don't know today ni mambo gani inasema ufai kumaliza hii mwaka ufai kuwa kwa doa ufai kupona i don't know the kind of demon sinasema huu tutafenecha hasijui ni pepo samana vigani ni aina gani ya roho imesimama bere yako umemenyana naye umepigana naye the horo here na hii mwaka umebakia 58 days na bado hiyo pepo bado hiyo shida haijatoka bado inadikiria ikisema huyu mtu tutamaliza huyu mtu tutamaliza nataka kukuambia leo ule Mungu alio kwa Daudi na kupigwa na mae akamalizia bila kupigwa na watu akamalizia kifo si ya mawe akapumzika si kuuliwa hata wewe hautauliwa utapumzika hata wewe utamalizwa sema mimi sitauliwa Mungu wa Daudi aliokoa Daudi na kumalizwa na mawe hata mimi ataniokoa. Pokeni neema. Pokeni neema in Jesus name. Pokeni neema in Jesus name. Umemenyana na situation. First Samuel that. Amen. Kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 30 mstari wa kwanza alafu wa sita. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu. Hao wameleki walikuwa wameushambulia Negebu na Siklagi nao wameupiga Siklagi na kuuchoma moto. Mstari wa sita naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. God bless you. Sikiliza. He was troubled. Igire kisungu inasema an other he, David was troubled. Ama? Are we together? Even David was great distressed. Semeni mwaka huu nimepitana na watu wamekasirika na mimi. Hata sijui kama watafurahia na mimi. I believe there is people here you you interact with the people who are bitter with you. Even unamalizia hata kile unapumua, unapumua bitterness. Bible inasema atena Daudi alipofika mahali watu siklagi sikde inaitwa the city of David. Come on. Muna nisikiza. That is the city of David. Siklag ni city of David. Kwa hivyo yeye ndiye alifanya hiyo muji ukajengwa. Yeye hiyo vitu ni yeye alitaanishwa na yeye. 
Yeye ni watu walikaribisha. Yeye ndiye wao wakaja. Lakini Bible inasema makosa kidogo ilipoingia. Na alikuwa ametoka vita. Some responsibility simefanya uchukiwe. Some weakness simefanya watu wakuchukia na wakuache. Some challenges simefanya watu wote wakutenge na wakue na hasira na wewe. Some weakness simefanya everybody akuwe na wewe ni mwizi mkora. Udhalimu na udhaifu umekupata wewe. Mambo yale ilifanya watu wote wachukie Daudi. Na let me tell you, watu wakichoka na wewe Mungu hajachoka na wewe. Watu wakiboeka na wewe Mungu hajaboeka na wewe. Recommendation of men is not the recommendation of God. Let me tell you, all people wakasahau David sacrifice him. Awe Goliath. Watu wakasahau. Bible inasema wote wakaamua na wakasema huyu apigwe na mawe. Imagine ruda ya watu 1500 na hakuna mtu wako pade yako. So you will finish being stoned. How many people munaona hapa? Munaona hii ugojwa, munaona hii mashida imeamua upigwe na mawe. You are not going to finish well. But Bible say, but God encouraged David. Lakini Mungu akamtia moyo. Ama Sikilizeni kuna kutiwa moyo na Mungu. Na leo ninataka siku zile simebaki utaishi duniani. Hata kama utakosa mtu, Mungu asikose kututia moyo. Bible inasema he strengthened himself in the Lord. Akajitia moyo katika Bwana. Akasema kweli kuna makati mtajitia moyo msitusie Mungu. Hata kama utateda dhambi, enda kwake mwambie nisamehee. Jua hata ukikufa ni yeye utapata. Ukiishi ni yeye atakupigania. Kwa hivyo it is very good to be closer to God because ni yeye atafanya umalizie vyema. Ukitoka duniani umalizie vyema biguni. Ukikaa duniani ukae na yeye umalizie vyema. So the best friend ule utakaa na yeye. Bible inasema akaamua. I want that only mauga ni makojuraga. Jua hao wote wamesema wataniua. It's better nijitie moyo ili hata nikikufa niwe na moyo wa kumuona. Ninaona hapa Daudi hakuwa anajitia moyo jiwa anaona kupona. Hapa hakuwa anajitia moyo ni kwa sababu anaona ushidi. Alikuwa already hata yeye ameona nitamalizia na kupigwa mawe. Lakini wakati roho yake irudi kwa Mungu, Mungu akaona. Mungu akamtia moyo. Yeye hakuwa anajitia moyo, jua alijitia moyo kwa ajili ya kukubuka aliua Goliath akiwa kijana mdogo na sahi yako mtoto na hapo dipo Samsi inasema haja iona mwenye haki ameachwa ama watoto wake wakibegi barabarani hapo dia alipata ujasiri wa Mungu naomba mtu wote ananisikiza mtu wote aliyo mahali hapa kuna tendo Mungu atakutetea litakutia moyo mpaka kuzeeka wako yeyote aliyo hapa anapitia mapito kunae Mungu akukukuokoa kwenye mawe kunae Mungu atamalizia hiyo jaga mema kunae Mungu atakubeba ba kunae Mungu atakupigania kunae Mungu atakutoa kwa aibu mpaka kuzeeka kwako na kuishi utakuwa ukiiba wibo sijaona mwenye haki ameachwa ama watoto wake wakibega kunae mambo Mungu atatutetea hata tukijaribu kurudi nyuma tunaona wema wake tu hata tukiambiwa hatuna Mungu tunae kupuka vile tumepiganiwa tunasema tukae wajiga wa Mungu kuna mambo bwana leo atakutetea hata ukiabio toka utasema fadhali kukuvia kwa Mungu Daudi akaona the death is here i'm going to die with this thunder wa Daudi akaona hata kama sina nguvu hakuna bari yetu hakuna mtu wetu hakuna rafiki yako pamoja na mimi ngoja nijitie ndani ya moyo msikilizaji wangu leo nataka roho yako irudie bwana karibu ninataka mkujie bwana karibu ninataka uku ya karibu juu yeye ndiye atabaki nawe ndio yeye ndiye atakushikania yeye ndiye atakuponya yeye ndiye atapigania wewe yeye ndiye atabaki na wewe watu wa Mungu pokeni neema ya Bwana pokeni kupiganiwa na Bwana you going to finish well hallelujah hallelujah people might be mistaken you 
some might misunderstand you, but God will understand you always. God will understand you. God will understand you. Pokeni nema ya uponyo. Pokeni nema ya kushida. Dikiri ya tsema ata kama mawe imenisingira. Si kufi na pigo ya mawe. Si ishi sahizi. Si tamalizika sasa. Baba wabigone, tuwa jabere zako. We ni muaminifu. Haujaiacha yote amekuacha. Unasema jioni watu mmebebeshwa misigo mizito. Nami nitawapumuzisha. Bwana wa Bigoyi, hawa watu wamepitia fita. Neno lako linasema watu wakakasirikia Daudi. Kama watu walio hapa wamekasirikiwa na masingira, wamekasirikiwa na watu, lakini we Jehova ni we mwenye kuokoa. Okoa kila nafsi, wamalizie vyema katika jina la Yesu Kristo saidia kila mmoja yako hapa amalizie vyema doa yake amalizie vyema kazi yake amalizie vyema maisha yake amalizie vyema hakuna mtu aliyo hapa atapigwa na mawe tena mawe ya midoma ya kuharibia jina mawe yote ya uchawi mawe ya uganda mawe ya kilio mawe ya maradhi na magojwa twaitanyanga na tunaitoa hawa boda Oh, oh bwana katika jina la Yesu Kristo tuanze kupokea kwa neema kuna, kuna neema ya bwana inashukia kila moja neema inashuka kanisani tusaidie kila moja baba bwana wa bigoni tuakushukuru tunasema unastahili sifa unastahili amani nastahili kila kitu bariki kila moja amalizie vyema kwa jina la Yesu Kristo toba na kuamini amen chagilia bwana ninaamini